ഹായ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് എന്താണ് വിശേഷം ഇന്നലത്തെ ക്ലാസ്സൊക്കെ എല്ലാവരും അറ്റൻഡ് ചെയ്തെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഒരു അമ്പത് അമ്പത്തൊന്ന് അമ്പത്തിരണ്ട് ആ ഒരു റേഞ്ചിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ഇനിയും ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴും കയറാൻ സാധിക്കും ആ കോഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അഡ്മോഡോയിൽ കയറി ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി അഡ്മോഡോ നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ അല്ല അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ അടുത്ത് പറയാം അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കാം നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു വന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് അസസ്മെൻറ്റ് അല്ലേ നമ്മൾ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് അസസ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഫോർമേറ്റീവ് അസസ്മെൻറ്റും സമ്മേറ്റീവ് അസസ്മെൻറ്റും അപ്പോൾ അതിൽ ഫോർമേറ്റീവ് അസസ്മെൻറ്റ് എന്താണെന്നും സമ്മേറ്റീവ് അസസ്മെൻറ്റ് എന്താണെന്നും അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസും നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞതാണ് ഫോർമേറ്റീവ് അസസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അത് ഡ്യൂറിംഗ് ദ കോഴ്സ് കോഴ്സ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന അസസ്മെൻ്റ് ആണ് ഫോർമേറ്റീവ് അസസ്മെൻറ്റ് സമ്മേറ്റീവ് അസസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലോ അത് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദി കോഴ്സ് അല്ലേ ഫൈനൽ ആ ഒരു എക്സാമിനേഷൻ ഫൈനൽ എക്സാമോട് കൂടി നടത്തുന്ന അസസ്മെൻ്റ് ആണ് സമ്മേറ്റീവ് അസസ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും ഫീച്ചേഴ്സ് എന്താണ് പിന്നെ അതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് റോൾ ഓഫ് അസസ്മെൻറ്റ് ഇൻ ലേണിംഗ് ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സിൽ നമ്മുടെ ടീച്ചിങ് ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സിൽ റോൾ ഓഫ് അസസ്മെൻറ്റ് എന്താണ് ഒരു അസസ്മെൻറ്റിൻ്റെ ആവശ്യകതയുണ്ടോ ഒരു പക്ഷേ നമ്മളൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾ പഠിക്കുകയാണല്ലോ ആ സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് ഈ എക്സാമൊക്കെ ആരാ കണ്ടുപിടിച്ച് അല്ലേ ഈ പരീക്ഷയില്ലാതെ വെറുതെ സ്കൂളിൽ പോവുക ക്ലാസ്സുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ കൂട്ടുകാർ മൊത്തം അത് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കുക പരീക്ഷയില്ലാത്ത ഒരു കാലഘട്ടം നമ്മുടെ കൊറോണ കൊണ്ടുവന്ന് തന്നു പക്ഷേ സി ബി എസ് സിക്കാരൻ മാത്രമേ അത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തുള്ളൂ സ്റ്റേറ്റുകാർക്ക് ഇപ്പോഴും എക്സാം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പരീക്ഷയില്ലാത്ത ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ കാലഘട്ടം അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആർക്കും ഉണ്ടായിട്ടില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ എക്സാമിനേഷൻ്റെ ആവശ്യകത എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ അസസ്മെൻറ്റിൻ്റെ റോൾ എന്താണ് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു അസസ്മെൻറ്റ് ആവശ്യമാണ് എന്നുള്ളത് അല്ലേ കാരണം എന്താണ് നമുക്ക് ഫർദർ സ്റ്റഡീസിന് ഒരു ഹയർ സ്റ്റഡീസിന് പോകണമെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രൊഫഷൻ നമ്മളൊരു ഏതെങ്കിലും ഒരു മേഖലയിൽ നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യണമെങ്കിലും നമുക്ക് എന്താവശ്യമാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ആ പഠിച്ചിട്ടുള്ള അറിവ് ആവശ്യമാണ് ഒരു പക്ഷേ ചില ഫീൽഡിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അറിവുണ്ട് നല്ല പഠിപ്പിക്കുന്ന കണ്ടന്റിനെ കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ അവർ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയെ കുറിച്ച് നല്ല അറിവുണ്ട് പക്ഷേ ആ അറിവ് ശരിയാണ് എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇല്ല ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു പരിചയത്തിലൊരു വ്യക്തിയെ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കഴിഞ്ഞ വർഷമാണ് ഞാനത് അദ്ദേഹത്തെ പരിചയപ്പെട്ടത് അദ്ദേഹം ഒരു ട്യൂഷൻ സംരംഭമായിട്ട് പോകുന്നു ബി എഡ് എടുക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് കുറച്ച് ഏജഡാണ് ഏജഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കല്യാണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കുട്ടികളായുണ്ട് ബി എഡ് എടുക്കണം എന്ന ആഗ്രഹമായിട്ടാണ് എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നത് അപ്പോൾ മാർക്കിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നമാണ് നമ്മുടെ സെൻറ്ററിൽ കിട്ടാനായിട്ടുള്ളൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നു ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റസ് ഒക്കെ നോക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്കുകൾ കുറച്ചൊക്കെ എനിക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കണ്ടു അപ്പോൾ നല്ലൊരു ടീച്ചറാണ് എന്നുള്ളൊരു ഫീഡ്ബാക്കാണ് നിറയെ കണ്ടിരിക്കുന്നത് കുട്ടികൾ കാണിക്കുന്നതും ഒക്കെ അപ്പോൾ എനിക്ക് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായത് പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് കുറേ അവാർഡുകളും മറ്റ് കുറേ അംഗീകാരങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ലൊരു ടീച്ചറാണ് അദ്ദേഹം എന്ന് മനസ്സിലായി അധികം താമസിക്കാതെ തന്നെ മനസ്സിലായി പക്ഷേ എന്താണ് എന്തിനാ വ്യക്തി എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞതാണ് ഒരു സി ബി എസ് സി സ്കൂളിൽ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പോയി ആ സമയത്ത് അവിടെയുള്ള ടീച്ചേഴ്സിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ഈ സാറിനെയാണ് പക്ഷേ അവിടുത്തെ അധ്യാപകർ മറ്റ് സഹപ്രവർത്തകർക്ക് ഏറ്റവും തീരെ കണ്ടുകൂടാത്തതും ഈ വ്യക്തി തന്നെയാണ് കാരണം കുട്ടികളെല്ലാവരും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഈ സാറിനെയാണ് മറ്റു ടീച്ചേഴ്സിന് ആർക്കും വലിയ താല്പര്യമില്ല ഈ സാറെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം കൊണ്ടും അവർക്ക്
പി ജി ഉണ്ട് പക്ഷെ ബി എഡ് ഇല്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു യോഗ്യതയില്ലാത്ത വ്യക്തി എന്നും പറഞ്ഞ് ആളെ കളിയാക്കി അങ്ങനെ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ഇഷ്യൂസ് അപ്പോൾ ആൾ നല്ല കഴിവുണ്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് പറയാണ് എനിക്ക് ടീച്ചിങ് പ്രൊഫഷൻ ഭയങ്കര താല്പര്യമാണ് എനിക്ക് വളരെ ആഗ്രഹമുള്ള ഒരു പ്രൊഫഷനാണ് പക്ഷേ എനിക്കത് സ്കൂളുകളിൽ എനിക്ക് പ്രൈവറ്റായിട്ട് ഇങ്ങനെ ട്യൂഷൻ ഫേമിൽ ചെയ്യാൻ മാത്രമേ പറ്റുന്നുള്ളൂ അതല്ലാതെ എനിക്കൊരു എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ സ്കൂളോ കോളേജോ അവിടെ ഒന്നും കയറി എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല കോളേജ് നെറ്റ് വേണമല്ലോ അതൊന്ന് അയാൾക്ക് അയാൾക്ക് പി ജി ജസ്റ്റ് പാസ് അത്രയ്ക്കേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ കോളേജ് അയാൾക്ക് സ്വപ്നമില്ല അയാൾക്ക് ഹയർ സെക്കൻഡറി വരെ ഹയർ സെക്കൻഡറിയാണ് അയാളുടെ ആഗ്രഹം പക്ഷേ അതിന് ബി എഡ് ഇല്ല പ്രൈവറ്റിൽ പോലും എനിക്കൊരു ചാൻസ് കിട്ടുന്നില്ല എന്നെ കളിയാക്കാണ് ടീച്ചർ ചെയ്യുന്നത് അതായത് മാനേജ്മെൻറ് ഇയാളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ സഹപ്രവർത്തകരുടെ കളിയാക്കൽ കാരണം എനിക്ക് അവിടെ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റണില്ല അവർ ഞാൻ ബി എഡ് ഇല്ലാത്ത ആളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നു അപ്പോൾ അത് മാനേജ്മെൻറ്റിനെ അറിയിക്കുകയും അങ്ങനെ ഇയാളെ എന്തോ മാറ്റിയും തോന്നും അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി കഴിവാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് ആ കഴിവുണ്ടെന്നുള്ളത് ഞാൻ എനിക്ക് കഴിവുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാത്രം പോരാ അത് പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്കൊരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേണം അപ്പോൾ ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്തിനാണ് ഇപ്പോൾ ആവശ്യകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാത്രം പോരാ അത് പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ ചില കഴിവുകൾ നമുക്ക് ചെയ്തു നോക്കി കണ്ടാലല്ലേ അറിയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അല്ലെ അപ്പോൾ ഒരു സ്കൂളിലൊരു ടീച്ചറെ നമ്മൾ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ടീച്ചർ ഇത് വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒന്നും ഇല്ല എഡ്യൂക്കേഷണൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അതിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ നമ്മൾ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇദ്ദേഹം എങ്ങനെയാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്നുള്ളൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകാം എങ്ങനെയാണ് എന്താണ് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ അതായത് നമുക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ വ്യക്തമാകുന്നത് കാരണം നമുക്കൊരു പരീക്ഷണമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇനി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉള്ളവർ നന്നായി ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അത് വേറൊരു വശം അത് പോട്ടെ അപ്പോൾ അസസ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എക്സാമിനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അസസ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൂടാനാവാത്ത ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് പ്രത്യേകിച്ചും സ്കൂൾ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി ഈ അസസ്മെൻറ്റിൻ്റെ റോൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിവിടെ മൂന്ന് തരത്തിലാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് അസസ്മെൻറ്റ് ഫോർ ലേണിങ് രണ്ടാമത്തേത് അസസ്മെൻറ്റ് ആസ് ലേണിങ് മൂന്നാമത്തേത് അസസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ലേണിങ് എന്താണ് അസസ്മെൻറ്റ് ഫോർ ലേണിങ് അസസ്മെൻറ്റ് ആസ് ലേണിങ് അസസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ലേണിങ് അപ്പോൾ ഈ മൂന്നും എന്താണ് എന്നുള്ളത് സിമ്പിളാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെ അതൊന്നും കൂടെ ഞാൻ വ്യക്തമാക്കി തരാം അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ അസസ്മെൻറ്റ് ഫോർ ലേണിങ് നമ്മുടെ പേപ്പറിൻ്റെ പേരാണ് ആ സംഭവം അല്ലേ ലേണിങ്ങിൻ്റെ അസസ്മെൻറ്റ് അതായത് ലേണിങ്ങിന് വേണ്ടിയുള്ള ഫോർ ലേണിങ്ങിന് വേണ്ടിയുള്ള ഫോർ ലേണിങ് ഫോർ ലേണിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലേണിങ്ങിന് വേണ്ടിയുള്ള അസസ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുകയാണ് ഈ ലേണിങ് പ്രോസസ്സിൽ നമുക്ക് അസസ്മെൻറ്റ് വേണോ നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കി നോക്കൂ വേണം അല്ലേ അസസ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടായാൽ മാത്രമല്ലേ നമുക്ക് അതിന് എന്താണ് വല്ല ഫീഡ്ബാക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലാണ് നമുക്ക് അസസ്മെൻറ്റ് നടത്തി നമ്മൾ ഫീഡ്ബാക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലാണ് നമുക്കിനി അതിനെന്തെങ്കിലും റെമഡിയൽ ചെയ്യണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇനി എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തണോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ മറിച്ച് നമ്മളിങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചു പോവുകയാണ് പരീക്ഷകളൊന്നുമില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അസസ്മെൻറ്റും ഇല്ലാതെ പഠിപ്പിച്ച് ഇങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ടീച്ചർക്കും കുട്ടിക്കും അതിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടോ കിട്ടിയോ ഇല്ലയോ എന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അസസ്മെൻറ്റ് ഫോർ ലേണിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നേരത്തെയൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ എന്താണ് അസസ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ അസസ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അസസ്മെൻറ്റ് ഫോർ ലേണിങ് എനേബിൾസ് ടീച്ചേഴ്സ് എന്തിനാണ് എനേബിൾസ് ടീച്ചേഴ്സ് ടു യൂസ് ഇൻഫോർമേഷൻ എബൌട്ട് സ്റ്റുഡൻസ് നോളജ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ആൻഡ് സ്കിൽസ് ടു ഇൻഫോം ദയർ ടീച്ചിങ് അല്ലേ അപ്പോൾ എന്താണ് പറഞ്ഞു വന്നത് അസസ്മെൻറ്റ് ഫോർ ലേണിങ് എന്ന് പറയുന്നത് enables teachers teachers ne sahayikunnundu endine enginiya sahayikunnathu to use information about students knowledge understanding and skills kutiyade knowledge o
കൊടുക്കുന്നു ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ അത് തന്നെ അങ്ങനെ തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകട്ടെ അല്ലാത്തവർക്ക് എങ്ങനെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിൻ്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ആദ്യമായി പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് എന്താണ് അസസ്മെൻ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ആ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് അതിന് മാറ്റമില്ല അപ്പോൾ അസസ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു കുട്ടിയുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒരു വർഷത്തെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആ കോഴ്സ് എത്ര വർഷമാണോ ബി എഡ് ആണെങ്കിൽ രണ്ട് വർഷത്തെ കോഴ്സ് അപ്പോൾ ആ രണ്ട് വർഷത്തെ അസസ്മെൻറ്റ് അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിനാണ് അസസ്മെൻറ്റ് ഫോർ ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുവരെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് തന്നെ ഒരു തരത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മൾ ഫോർമേറ്റീവ് അസസ്മെൻറ്റ് പഠിച്ചില്ലേ അത് തന്നെയാണ് എന്ത് അസസ്മെൻറ്റ് ഫോർ ലേണിംഗ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓർത്താൽ മതി അസസ്മെൻറ്റ് ഫോർ ലേണിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഫോർമേറ്റീവ് അസസ്മെൻറ്റ് കോഴ്സ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന അസസ്മെൻറ്റ് ഓക്കെ അപ്പം ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തേക്ക് കിടക്കാം രണ്ടാമത്തേത് എന്താണ് അസസ്മെൻറ്റ് ആസ് ലേണിംഗ് അസസ്മെൻറ്റ് ആസ് ലേണിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻ ദി ലേണിംഗ് പ്രോസസ് വേർ ദ മോണിറ്റർ ദർ ഓൺ പ്രോഗ്രസ് ആസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻഡ് പ്രാക്ടീസ് സ്കിൽസ് ഓക്കെ ഇതിലെന്താ പറയുന്നത് ഇവിടെ ആസ് ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ കുട്ടികൾ അവരവരുടേതായ രീതിയിൽ ഒന്ന് അസസ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് കിട്ടാം ഇപ്പം ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ ആ വാചകം വായിച്ച് നോക്കി നോക്കൂ ഇറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻ ദി ലേണിംഗ് പ്രോസസ് ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സിൽ കുട്ടികൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വേർക്ക് ദ മോണിറ്റർ ദയർ ഓൺ പ്രോഗ്രസ് അവരുടെ സ്വന്തം പ്രോഗ്രസ് ലെവല് എങ്ങനെയാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ടോ അത് നോക്കുന്നു പിന്നെയോ ആസ്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻഡ് പ്രാക്ടീസ് സ്കിൽസ് അല്ലേ അപ്പോൾ ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കാം നമ്മൾ തന്നെ അല്ലേ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ നിങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കറിയാം നമ്മളൊരു ഒരു ടെർമിനൽ എക്സാമിനേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ യൂണിറ്റ് ടെസ്റ്റോ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ എഴുതിയവർക്കറിയാം എക്സാം എഴുതിയവർക്ക് ഒരു ധാരണയുണ്ട് ഈ പേപ്പറിൽ എനിക്ക് എത്ര മാർക്ക് കിട്ടും ആ എൻ്റെ ഈ പേപ്പർ ഒത്തിരി പൈസ കാണാം കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പേപ്പറിൽ ഞാൻ സൂപ്പറായിട്ട് മാർക്ക് വാങ്ങിക്കും ഒരു ചെറിയൊരു എക്സ്പെക്ടേഷൻ നമുക്കുണ്ടാവും എന്തായാലും അതിൻ്റെ അടുത്ത് വരെയൊക്കെ എത്താറുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ നാല് പേപ്പർ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് പേപ്പർ പഠിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന പേപ്പറാണ് ഞാൻ മോശം അതങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് സ്റ്റുഡൻറ്റ് തന്നെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിനെ എങ്ങനെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യിക്കാം അപ്പോൾ എനിക്ക് ഞാൻ വീക്കായിട്ടുള്ള പേപ്പർ ഏതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതിനെന്ത് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ഞാൻ തന്നെ സ്വയം എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് അത് ഓവർകം ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ ആ സബ്ജക്റ്റിന് നമുക്കിപ്പോൾ അറിയില്ല ഇപ്പോൾ മാത്തമാറ്റിക്സ് സബ്ജക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ബയോളജി അല്ലെങ്കിൽ എന്താ സോഷ്യൽ സയൻസ് അത് ഇംഗ്ലീഷ് പിന്നെ ഏതാ അക്കൗണ്ടൻസി പ്ലസ് ടു ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അക്കൗണ്ടൻസി ആവുമല്ലോ കൊമേഴ്സുകാരെ വെറുതെ വിടണ്ട അപ്പോൾ അക്കൗണ്ടൻസി ഇത്തിരി ടഫ് സബ്ജക്റ്റ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ അത് എനിക്ക് കിട്ടുന്നില്ല എനിക്കിപ്പോൾ അതാണ് തപ്പൽ ഭയങ്കര വിഷമമാണ് എനിക്കത് എനിക്ക് ഒട്ടും കിട്ടുന്നില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അതിനെ നമ്മൾ പരിഹരിക്കാനായിട്ട് ഒന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ആരുടെയെങ്കിലും സഹായം തേടും അല്ലെങ്കിൽ അടുത്തുള്ളവരുടെ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു സ്പെഷ്യൽ ട്യൂഷന് നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യും ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന അധ്യാപകരെ കൊണ്ട് തന്നെ അത് ഒന്നും കൂടെ ക്ലിയർ ചെയ്യും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് സ്റ്റുഡൻറ്റ് സ്വയമായിട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അതാണ് അസസ്മെൻറ്റ് ആസ് ലേണിംഗ് കേട്ടോ ഇറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻ ദ ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സ് കുട്ടികളാണ് ഈ പ്രോസസ്സിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നത് വർ ദ മോണിറ്റർ ദയർ ഓൺ പ്രോഗ്രസ് ആസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻഡ് പ്രാക്ടീസ് സ്കിൽസ് അവർ തന്നെ അവരുടെ പ്രോഗ്രസ് മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്നു അതിൽ എങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെയാണ് പിന്നെ അത് അതിന് എന്താണ് അതിനനുസരിച്ച് അവർ എന്തൊക്കെ സ്കിൽസാണ് ആവശ്യമുള്ളത് അതവർ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നു students use self assessment and teachers feedback to reflect on their learning consolidate their understanding and work towards learning goals and what is that ah avare angane or self assessment nadathum oppan thanne teachers endu therum avarku feedback thannittundavu adu rendum koodi endu cheyana avare adu rendum koode consolidate cheyidukonde avare or final judgment ilikku ettaana ആ എനിക്ക് ഇന്ന സബ്ജക്റ്റാണ് ഞാൻ വളരെ മോശമായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇന്ന സബ്ജക്റ്റിലാണ്
മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നു അപ്പം ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്കും കൂടെ അതിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ടീച്ചേഴ്സ് അവരെ ലേണിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ടെസ്റ്റ് നടത്തി അതിലെന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ അവരുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് എന്താണ് അതും കൂടെ ഇതിൽ അവർ കൺസോൾഡേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെയാണല്ലോ നമ്മൾ നമ്മളെ എസ് എസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഞാൻ ആ പേപ്പറിൽ നല്ല മാർക്ക് പ്രതീക്ഷിച്ചതാണ് പക്ഷേ എനിക്കത് കിട്ടിയില്ല എന്തുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ടീച്ചർ പറയും നീ ഇന്നത് ഇന്നത് എഴുതിയില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ആ ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് പിന്നെ എൻ്റെ കുറവ് കൊണ്ടാണ് അത് മനസ്സിലാക്കി നമ്മളതിനെ മാറ്റം വരുത്താൻ ശ്രമിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്ത ലാസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് അസസ്മെൻ്റ് ഓഫ് ലേണിങ് എന്താണ് അസസ്മെൻ്റ് ഓഫ് ലേണിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്താണ് അസസ്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയേ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സമ്മേറ്റീവ് അസസ്മെൻ്റ് ഇല്ലേ അതാണെന്ന് പറയാം കേട്ടോ അസസ്മെൻ്റ് ഫോർ ലേണിങ്ങിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അസസ് ചെയ്യുന്നത് അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു അസസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ലേണിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആ സംഭവം എസ് എസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ആ എസ് എസ് ചെയ്തു ആ ആ ഡാൻസ് കോമ്പറ്റീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ കുക്കറി കോമ്പറ്റീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ആ വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് എന്തെങ്കിലും ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ അതിൻ്റെ അസസ്മെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്താണ് അവിടെ കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ്സ് ഒന്നും ഇല്ല ആ അവിടെ ആ കോമ്പറ്റീഷൻ്റെ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് ലാസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞു ആ ഇത്ര മണിക്കാണ് പത്ത് തൊട്ട് പതിനൊന്ന് മണി വരെയാണ് അതിൻ്റെ ജഡ്ജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ടൈം അല്ലെങ്കിൽ അല്ല റിയൽ ഇതാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ തന്നെ കഴിയൂല ഇപ്പോൾ ഡാൻസ് കോമ്പറ്റീഷൻ മ്യൂസിക് കോമ്പറ്റീഷൻ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അത് അപ്പോൾ തന്നെ നടക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ കോമ്പറ്റീഷൻ കഴിയും പിന്നെ ഒരു വേണമെങ്കിൽ പത്ത് മിനിറ്റ് നമുക്ക് സമയം തന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് നടത്താൻ പറയും അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ലാസ്റ്റ് ഫൈനൽ പ്രോസസ്സ് തന്നെയാണ് അത് തന്നെയാണ് അസസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ലേണിംഗ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അസസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ലേണിംഗ് അസിസ് ടീച്ചേഴ്സ് അസിസ്റ്റ് ടീച്ചേഴ്സ് ടു യൂസ് എവിഡൻസ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ലേണിംഗ് ടു അസസ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് അച്ചീവ്മെൻറ്റ് against learning goals and standards endana nammude summative assessment adu thanne adu parnadu thanne endha uddeshikkunnathu it includes alengile it helps teachers teachers nadu help cheyunu to use evidence of student learning kutiyade learning mai bandhapettulla karyangal nokkite to assess students achievement against the learning goals and standards nammude objective endano nammude goals endano adumai bandhapettite അതിനെങ്ങനെയാണ് കുട്ടി അച്ചീവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു കോമ്പറ്റീഷനാണ് ഒരു ഡാൻസ് കോമ്പറ്റീഷൻ ആണെങ്കിൽ അവിടെ കുറച്ച് റൂൾസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ എന്ത് കോമ്പറ്റീഷൻ ആണെങ്കിലും ഒരു ഫുഡ് ഐറ്റത്തിൻ്റെ കോമ്പറ്റീഷൻ ആണെങ്കിലും ഒരു ഫുഡ് റെസിപ്പി കോമ്പറ്റീഷൻ ആണെങ്കിലും മ്യൂസിക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡ്രോയിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെയിൻറ്റിങ് കോമ്പറ്റീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പീച്ച് എലക്യൂഷൻ നമ്മൾ കുറേ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഒക്കെ കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നില്ല അപ്പോൾ എന്ത് കോമ്പറ്റീഷൻ ആണെങ്കിലും നമ്മളവിടെ എന്ത് ചെയ്യും കുറച്ച് ക്രൈറ്റീരിയ കൊടുക്കും അല്ല ഇന്ന തന്നെ ക്രൈറ്റീരിയ ഇപ്പോൾ ഗ്രൂപ്പ് ആയിട്ട് ആണെങ്കിൽ യൂണിഫോമിറ്റി വേണം ഇപ്പോൾ സോങ് ആണെങ്കിൽ അതിലെന്താണ് വോയിസ് മോഡുലേഷൻ അതുപോലെ യൂണിക് യൂണിക് ആയിട്ടുള്ളതാണോ എങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ക്രൈറ്റീരിയ കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഈ ക്രൈറ്റീരിയയെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും ജഡ്ജസ് ജഡ്ജ് ചെയ്യും ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഓഡിയൻസിൻ്റെ റോളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആ ഒരു പ്രോഗ്രാം കാണുമ്പോൾ ആ ഇന്നാളുടെ പ്രോഗ്രാം സൂപ്പറായിട്ടുണ്ട് അത് പറയണേൽ അർത്ഥമില്ല കാരണം എന്താണ് അവിടെ ക്രൈറ്റീരിയ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ഈ ക്രൈറ്റീരിയയെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കണം എന്ത് അസസ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ അവിടെ ഡ്രസ്സിന് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവില്ല അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾക്കാവില്ല അവിടെ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക ചിലപ്പോൾ ഒരു തീം ഉണ്ടാവും അല്ലേ ആ തീമിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാം ആവണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ തീം അതിൽ കൃത്യമായിട്ട് അവർ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ കൊറോണ കൊറോണയെ സംബന്ധിച്ചൊരു സ്പീച്ച് കോമ്പറ്റീഷൻ അപ്പോൾ സ്പീച്ച് ഒരു കുട്ടി പറഞ്ഞു സൂപ്പറായിട്ട് പറഞ്ഞു നല്ല എക്സ്പ്രഷനും നല്ല പ്രസൻറ്റേഷനും നല്ല എനർജറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള നല്ല സ്കിൽഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കുട്ടി നല്ല സ്പീക്കിംഗ് സ്കിൽസ് ഉള്ള കുട്ടി നല്ല നോളജും ഉണ്ട് പക്ഷേ കൊറോണയെക്കുറിച്ച് പറയാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ കൊറോണയെക്കുറിച്ച് വലിയ കാര്യമായിട്ട് അവൻ പറഞ്ഞില്ല ഒരുപാട് സാഹിത്യമൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചു നല്ല വേർഡ്സ് ലാംഗ്വേജിൽ അവൻ നല്ല മിടുക്ക
സെൽഫായിട്ടുള്ള അസസ്മെൻറ്റ് സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ഒരു സെൽഫ് അസസ്മെൻ്റ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അസസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ലേണിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സമ്മേറ്റീവ് അസസ്മെൻറ്റ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലേക്ക് ഇപ്പ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഇത് നോക്കി വെക്കാം കേട്ടോ ഇത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫോർ ലേണിങ്ങും ഓഫ് ലേണിങ്ങും ആസ് ലേണിങ്ങും ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട് രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ ഒക്കെ ആയിട്ട് ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ പോർഷ്യൻ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇത് ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക വായിച്ച് നോക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത 